ஜெனசிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆதி ஆகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் முதற்கொண்டு நாம் பார்ப்போம் என்றால் எலியேசர் என்று ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம் இந்த பகுதியில் இந்த வேத வாக்கியத்தில் எலியேசர் என்பவன் ஆபரகாமுடைய வேலைக்காரனாக இருக்கிறான் ஆபரகாம் செல்வ சீமான் உலக ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாவற்றிலும் நேர்த்தியான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றிருந்தவன் தேவனுடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றவன் அபிஷேகம் பெற்றவன் தேவனாலே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆபரகாம் செல்வ சீமானாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆடுகள் என்ன மாடுகள் என்ன குதிரைகள் என்ன ஒட்டகங்கள் என்ன கழுதைகள் என்ன வேலைக்காரர்கள் என்ன பண்ணைகள் என்ன தோப்புகள் என்ன வயல்கள் என்ன ஒன்றிலும் குறைவில்லாமல் செல்வ சீமானாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆபரகாம் என்ற மனுஷனுக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் அவன் பேர் ஈசாக்கு அந்த ஈசாக் என்ற மகனுக்கு ஒரு இருபது வயது வாலிபன் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் அவனுக்கு ஒரு மருமகளை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த குடும்பத்திற்கு என்று ஆசைப்பட்டு இதற்கு சரியான ஆள் யாராக இருப்பார் என்று சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து தனக்கு மிகவும் உண்மை உள்ள ஒரு ஊழியக்காரனாக இருந்த எலியேஸ் என்ற ஒரு மனிதனை அழைத்து தன் மகனுக்கு பெண் பார்க்கும்படி அவனை அனுப்பி வைக்கிறான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஈசாக்கு யார் என்றால் ஆபரகாமுடைய மகன் ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் ஈசாக்கின் மூலமாய்தான் இஸ்ரவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களும் பிறக்கப் போகிறது கத்தர் இஸ்ரவேல் என்னும் தேசத்தை இஸ்ரவேல் மூலமாக மேசியாவை மேசியாவின் மூலமாக உலகத்துக்கு ரட்சிப்பை அந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் மீட்பை கர்த்தர் கொண்டு வருவதற்கு ஒவ்வொரு வழியிலும் ஈசாக்கு மிக முக்கியமானவனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்ட ஒருவனுக்கு வாழ்க்கை துணையை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்தில் எலியேசர் என்ற ஒரு மனிதனை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அந்த எலியேசர் என்ற மனிதன் அந்த பெண்ணை கண்டுபிடிப்பதற்காக எடுத்துக் கொள்கிற முயற்சிகள் தான் இந்த ஆதியாகவும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்குள்ள நான் செல்வதற்கு முன்னதாக ஒரு முக்கிய காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் நியூஸ் ஆர்டிக்கல் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் பார்த்த படித்த ஒரு ஒரு விசேஷித்த காரியம் அதிக நாட்கள் வாழ்வதற்கு பல காரணங்களில் முக்கியமான காரணங்கள் என்று சொல்லி ஒரு மூன்று முக்கிய காரியங்களை தலைப்பாக போட்டிருந்தார் அதிக நாட்கள் வாழ்வதற்கு நீடித்த நாட்கள் வாழ்வதற்கு அதில் சிலர் ஆகாரம் என்ற தலைப்பில் பேசியிருந்தார்கள் ஆகாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தார் சிலர் அது ஜீன்ஸு அது அது குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சிலர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் எல்லாவற்றிலும் மிக சிறப்பாக ஒன்று சொல்லப்பட்டிருந்தது அதிக நாட்கள் வாழ்வதற்கு அடிப்படை காரணம் மன நிம்மதியாய் சந்தோஷமாய் திருப்தியாய் வாழறவங்க ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்கன்னு சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டுருந்துச்சு அது ஒரு மேகசின் ஒரு ஆர்டிக்கல் பல சென்சஸ் எடுத்து அதை போட்டிருந்தாங்க அதில் ஒன்று மன நிம்மதியாய் வாழ்வதற்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா செய்கிற வேலையில் திருப்தியாக இருக்கிறவங்க செய்கிற தொழிலை சந்தோஷமாக செய்கிறவங்க அவங்க ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்களாம் என் அன்பு சகோதரி சகோதரியே நான் இன்றைக்கு சொல்லட்டோ தவற இல்லை நீங்கள் எந்த வேலை செய்கிறீங்களோ என்ன தொழில் செய்கிறீங்களோ அதை சந்தோஷமாக செய்யுங்க மனக்குமுறலோடு கூட முணு முணுத்துக்கிட்டு கடமை காணும் பணத்துக்காக அந்த தொழிலை செய்யாதீங்க எந்த தொழிலை செய்கிறீங்களோ மன நிறைவோடு கூட செஞ்சு பாருங்களேன் எப்படி செய்யணும்னா பணம் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டிய சந்தோஷமாக செய்வாங்க அந்த வேலையை அப்படின்னு அந்த வேலையை செஞ்சு பாருங்க பணம் ஆசீர்வாதம் புகழ் பேர் மக்கள் உன்னை தேடி வருவார்கள் ஐ வாண்ட் டீச் யூ டுடே எதை செஞ்சாலும் ஒரு படி கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சு பாருங்க பர்டிகுலர்லி காம்படிஷன் இருக்கும்னா உங்கள் காம்படிட்டரை விட ஒரு படி அதிகமாக பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸை போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விதமான சட்னி வைக்கிறோம் சாம்பார் எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்குறோம் அதான் கஸ்டமர் திருப்பி திருப்பி இங்கே வராங்க நான் இப்போ பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு கிளாஸ் நடத்தலை 
அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே சொல்லி கொடுக்குறேன் இவ்வளவுதான்பா எனக்கு சம்பளம் கொடுத்தாங்க இவ்வளவுதான்பா என் ரெசியூம்ல இருக்கு இவ்வளவுதான் என் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கு இவ்வளவுதான் நான் செய்வேன் அடம் பிடிக்காதீங்க ஒருபடி எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு பாருங்களேன் முதலாவது உங்களுக்கு அந்த வேலையில் திருப்தி இருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்கள் செய்கின்ற அந்த தொழில் உங்களை அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தி கொண்டே போகும் ஆமேன் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு கேட்ரிங் பண்ணுறவங்க சிலர் இங்கே இருக்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு கேட்ரிங் கொடுக்குறாங்க பிரியாணி வெங்காய பச்சடி கத்திரிக்காய் பச்சடி கொடுக்குறாங்கன்னா கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிரெட் அல்வா கொடுத்து பாருங்க உங்களை தேடி அடுத்த ஆர்டர் கண்டிப்பாக வரும் டூ அ லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோதான் எனக்கு கான்ட்ராக்ட் இவ்வளோதான் எனக்கு வேலை அஞ்சரை மணிக்கு வேலை முடிதா அஞ்சு மணிலேருந்து டக்கு 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 எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடித்த உடனே ஓடுறது கொஞ்சம் நேரம் இருந்து உங்கள் ஃபைலை முடிகிற வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் இருந்து செஞ்சுட்டு போய் பாருங்களேன் உங்களை பற்றி என்ன புகார் அதிகாரிகிட்ட போனாலும் அது செல்லவே செல்லாது ஆமாம் நேற்று தினத்தில் ஆஃபீஸில் ஒரு தம்பி நான் ஒரு மீட்டிங் போயிட்டேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நான் ஃபோன் ஆஃப் ஆகிப்போச்சு அவர் அஞ்சரை மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிற தம்பி பத்தரை மணிக்கு அடிக்குது ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா நான் லாக் அவுட் பண்ணுறேன் ஐ வாஸ் ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஸோ எம்பேரஸ்ட் ஆனால் அது என்ன செய்யும் அடுத்த இன்க்ரிமெண்ட் போடும் போது மேனேஜர் சொல்கிறாரு நான் சொல்லுவேன் தம்பிக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டை போடுங்க அவருடைய ஒர்க்லோட குறைங்க அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே போகிறது அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வேலையில் வியாபாரத்தில் சந்தோஷமாக மனமும் வந்து உதவி செய்ய ஊழியம் செய்ய வேலை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது நிச்சயம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை சேர்த்து தான் கொடுக்கும் எளியே சார் எஜமானுடைய மகனுக்கு ஒரு மனவாட்டியை தேடி சொல்லுகிறான் அப்போ அவர் வந்த ஊர்ல அவர் வந்து எங்க உட்காரு பெண்கள் எல்லாம் தண்ணீர் முள்ள வருகிற இடத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துடுறார் மாலை நேரத்தில் பெண்கள் எல்லாம் வருவாங்க நம்ம இங்க இருந்து பார்த்து சரியான ஒரு நபரை எஜமானனுடைய மகனுக்கு தேர்ந்தெடுத்து விடுவோம் உடனடியும் <laughs> நான் கேட்காததை செய்கிறவளும் ஒருவள் வருவாளானால் அவள் தான் என் எஜமானனுக்கு ஏற்ற மனவாட்டி என்று நான் தீர்மானிப்பேன் என்று சொல்லி தன் இருதயத்தில் யோசித்துக் கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பல பெண்கள் வருகிறார்கள் பலர் வந்து தண்ணீர் மொண்டு கொண்டு போகிறார்கள் அவர் யாரையும் பார்த்து அவர் கேட்கல அவர் பாட்டு அமைதியில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் வனாந்திரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார் வந்தவர் கூட வேற என்ன இருக்குதா பத்து ஒட்டகம் இருக்குது அந்த பத்து ஒட்டகத்து மேல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது அவர் வெளியூருக்கார் வந்திருக்கிறார் அந்த கிணத்தடியில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் வனாந்திரத்திலிருந்து வந்தவங்க தண்ணீருக்காக உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நினைச்சிருப்பாங்க இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் திடீர் என்று ஒரு பெண் வருகிறார் அந்த பெண் பார்த்த உடனே அவள் ரூபவதியாக இருக்கிறார் திருமணம் ஆகாத ஒரு பெண் எலியேசருக்கு அந்த பெண்ணின் மீது ஒரு அபிப்பிராயம் வருகிறது அந்த அபிப்பிராயத்தை எப்படி உறுதிப்படுத்துவது என்று சொல்லி அந்த பெண்ணிடத்தில் சென்று சகோதரியே மகளே என் தாகத்திற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்கிறாயே என்று கேட்கிறார் கேட்ட மாத்திரத்தில் வசனம் சொல்லுங்க நீங்கள் நல்லா போய் படித்து பாருங்கள் அந்த வசனத்தை பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வசனம் படித்து பாருங்க ஒரு இடத்துல கூட ரெபேக்கால் மறுப்பு சொல்லவில்லை அல்லது சோம்பலாக வேலை செய்யவில்லை அல்லது கடமைக்கான தன் பணியை செய்யவில்லை ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லுது ஓடி ஓடி உதவி செய்தாலாம் எப்படி ஓடி ஓடி இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் ஓடி ஓடி வேலை செய்யறோம் ஒரு அன்பு இருக்கணும் செய்யற வேலையில ஒரு வைராக்கியம் இருக்கணும் எப்படி செய்யணும்னா பணமே கொடுக்கலாம் செய்ய கரெக்டா அந்த வேலையை செய்வேன் அப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டா இருக்கணும் உங்க வேலையில எலியே சார் ரெபேக்கால பார்த்து தாகம் என்று கேட்கிறார் ரெபேக்கால் செய்தது என்ன தெரியுமா எலியேசருக்கு மாத்திரம் தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை எலியேசர் கொடுத்து விட்டு எலியேசர் இடத்திலே கேட்கிறார் உங்களுடைய ஒட்டகங்களுக்கும் நான் தண்ணீர் கொடுக்கட்டுமா எலியேசர் நினைத்திருப்பா அப்பா மனசுல நினைச்சது அப்படியே அந்த பொண்ணு கேட்குது மனுஷன் என்ன குடிச்சிருவான் 
ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிருவானா மூணு லிட்டரு அதுக்கு மேல குடிக்க முடியாது அட் டைம்ல ஆனா ஒட்டகம் எவ்வளவு குடிக்கும் நான் படிச்சு பார்த்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாற்பது லிட்டர் குடிக்குமாமா ஒட்டகம் குறைஞ்சபட்சம் பத்து ஒட்டகம் நிக்குது வசனம் சொல்லுது திருவசனத்துல வாசிச்சு பாருங்க ரெபேக்கால் ஓடி ஓடி தண்ணீரை மொண்டு வந்து ஒட்டகங்களுக்கு தாகத்தை தீர்த்து கொண்டு இருக்கிறார் பத்து ஒட்டகம் நாற்பது லிட்டர் என்னாச்சு உங்களுக்கு நானூறு லிட்டர் தண்ணி ஒரு பொண்ணு ஒரு வாலிப பொண்ணு ஓடி 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 கொண்டு வந்து தண்ணீரை குடித்துட்டு இருக்கு அந்த தண்ணி கொடுத்த நேரத்தில் அந்த ஒட்டகங்கள் தாங்க திருத்த நேரத்தில் அந்த பொண்ணுடைய தலை களைஞ்சு போயிருக்கோம் மேக்கப் களைஞ்சு போயிருக்கோம் நகம் உடஞ்சு போயிருக்கோம் கை வலிச்சிருக்கோம் போட்டிருந்த அலங்காரமான ஆடை களைஞ்சு போயிருக்கோம் அந்த அம்மா அதெல்லாம் பார்க்கல செய்ய வேண்டியதை சிறப்பாக செய்தார் எலியேசரும் அந்த பெண்ணை பார்க்கும் போது அந்த பெண்ணின் அழகை பார்க்கவில்லை அந்த பெண்ணின் தோற்றத்தை பார்க்கவில்லை எலியேசர் பார்த்ததெல்லாம் அந்த பெண்ணின் தகுதியை பார்த்தார் அந்த பெண்ணுக்குள் இருந்த மனப்பான்மையை பார்த்தார் நான் உனக்கும் வார்ப்பேன் உன் ஒட்டகத்துக்கும் வார்ப்பேன் இதுதான் என் பொண்ணு இதுதான் என் எஜமாட்டியா வரக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் என்று சொல்லி எலியேசர் தீர்மானிக்க எது காரணமாயிற்று கேட்டதற்கு மேலே செய்த உதவி எலியேசர் தனக்கு தண்ணீர் கேட்டான் ஆனால் ரிபேக்கால் செய்தது அவனுக்கு மாத்திரமல்ல அவன் கொண்டு வந்த ஒட்டகங்களுக்கும் சேர்த்து தண்ணீரை கொடுத்தாள் என் அன்பு சகோதரி சகோதரியே நான் இன்றைக்கு பிரசங்கிக்கின்ற விரும்புகிற தலைப்பு என்னவென்றால் டூ அ லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அதிகமாய் உன் வேலையில் ஈடுபாடை காண்பி கொஞ்சம் அதிகமாய் உன் தொழிலில் ஈடுபாடை காண்பி கொஞ்சம் அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கொள் இவ்வளோதான் பணம் கொடுத்தாங்க இவ்வளோதான் சொன்னாங்க இவ்வளோதான் பேசினாங்கன்னு கராராக இருக்காதிங்க கொஞ்சம் ஈடுபாடோடு வேலை செஞ்சு பாருங்க நீங்கள் செய்கிற வேலையை மனுஷனுக்கு செய்யாதீங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் மனுஷனுக்கு செய்யாதீங்க அந்த வேலையை செய்ய கொடுத்த பலனை கொடுத்த கர்த்தருக்கு செய்யுங்கள் என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க திருச்சபையில் வந்து ஊழிய செஞ்சால் நான் கர்த்தருக்கு செய்கிறேன்னு நினச்சிக்கலாம் மார்க்கெட்டில் காய்கறி கடையில் வேலை செய்கிறேன் துணி கடையில் வேலை செய்கிறேன் ஸ்கூலில் வேலை செய்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறேன் கோர்ட்டில் வேலை செய்கிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வேலை செய்கிறேன் அங்கே கூட கடவுளுக்கு வேலை செய்யணும் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வருஷம் எப்படி சொல்லுகிறது எதை செய்தாலும் பட்டியல் வேற ஏதாவது போட்டிருக்கா எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் பெருக்கிற வேலையா இருந்தாலும் துடைக்கிற வேலையா இருந்தாலும் எழுதுற வேலையா இருந்தாலும் பேசுகிற வேலையா இருந்தாலும் பாடுற வேலையாக இருந்தாலும் ஓடுற வேலையாக இருந்தாலும் செய்கிற வேலையை எந்த வேலையும் எதை செய்தாலும் அதை சொல்லுங்க கத்தருக்கென்றே செய்யுங்கள் மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் ஹல லூயா அப்போ நீங்கள் மனப்பூர்வமாக செய்யும் போது என்ன நடக்கும் மனப்பூர்வமாக செய்யும் போது என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் பத்து ஒட்டகம் பத்து ஒட்டகத்துக்கு ரபே கால் தண்ணி ஊற்றுக்கிறார் ஒட்டகத்தோடைய மூஞ்சை கிட்ட பார்த்துருக்கிறீங்களா யாராவது என்ன அழகா இருக்குன்றீங்க அது பல்லும் அது வாயும் அது மூக்கும் என்ன அழகு அந்த அழகு வாய்க்கு தண்ணி ஊற்றும் போது பாதி தண்ணி திருப்பி மூஞ்சிலே அடிச்சிருக்கோம் என்ன அது குடிக்கிற வேகத்தில் பாதி தண்ணி திருப்பி முகத்தில் துப்பி இருக்கும் அந்த மூஞ்சிக்கு இந்த மா மனமும் வந்து தண்ணி ஊற்றுறாங்க தாகம் தீர்க்கும்படி வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது நோட் திஸ் பாயிண்ட் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அந்த பத்து ஒட்டங்கள் மேலே மூட்டை மூட்டையாக வச்சுருந்ததெல்லாம் தங்கமும் வெள்ளியும் வைடூரியங்களும் வைரங்களும் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தது அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்த ஆசீர்வாதங்கள் அதே ஒட்டகங்கள் எந்த ஒட்டகங்களின் தாகத்தை தீர்த்தாலோ அதே ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி தன் மனவாளனை பார்க்க போகிறார் என்று சற்று அறியாமல் இருந்தார் என் அன்பு சகோதரி சகோதரியே எதை நீ ஏலனமாய் நினைக்கிறாயோ அதையே கர்த்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார் உன் வேலையில அற்பமாய் எதையும் நினைத்து விடாதே யாரையும் நினைத்து விடாதே 
அற்பமாய் நினைத்து உன்னுடைய வேலையில ஈடுபாடு இல்லாம இருந்து விடாது நீ எதையெல்லாம் அற்பமாய் நினைக்கிறாயோ சில வேலை அதுதான் உன் உயர்வுக்கு காரணமாய் மாறும் அதனாலதான் வசனம் சொல்லுது எதை செய்தாலும் அதை மனுஷனுக்கு என்றல்ல கர்த்திற்கென்ற மனப்பூர்வமாய் செய் அது ஒட்டகத்துக்கு தண்ணி ஊத்துற வேலையா இருந்தாலும் அது அசிங்கமான ஒட்டகமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு எத்தனை அசிங்கமான ஒட்டகத்துக்கு தண்ணி ஊத்துற வேலையை செய்யறீங்க எனக்கு தெரியாது ஆனா அந்த ஒட்டகம் தான் உன்னை கொண்டுட்டு போய் உன் மனவாளன் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறது அந்த ஒட்டகத்தின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிற வைடூரியங்களும் வைரங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் உனக்காகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் அன்பு சகோதரி சகோதரியே தேவ ஜனமே வேலை செய்யும் பொழுது தயங்காமல் வேலை செய் மறுப்பு சொல்லாமல் வேலை செய் உன்னுடைய அழகை பார்த்து உலகம் உன்னை நிர்ணயிக்க போகிறது அல்ல நோ ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் அபவுட் யுவர் பியூட்டி த வேர்ல்ட் இஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஓன்லி அபவுட் யுவர் ஒர்க் எத்திக்ஸ் உங்கள் அழகு அறிவை பார்த்து இந்த உலகம் உங்களை நிர்ணயிக்க போகிறது இல்லை உங்கள் வேலையில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மையை பார்த்து தான் இந்த உலகம் உன்னை நிர்ணயிக்க போகிறது எந்த அளவுக்கு இந்த வேலையில் நீ உண்மையாக இருக்கிற வாட்ச்மேன் வேலை செய்கிறீங்களா சொன்ன நேரத்துக்கு இந்த வாட்ச்மேன் வேலையை கரெக்டாக இருக்கணும் அங்கே போயிட்டு படுத்து தூங்கிக்கிட்டு அங்கே போயிட்டு ஃபோன் எடுத்துட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு போன இடத்துல எஜமான் பார்க்குறானோ இல்லையோ கரெக்டாக அந்த வேலையை செய்யணும் ஆமேன் டிரைவர் வேலை செய்கிறீங்களா யார் வீட்டு காரோ தான் அந்த காரை துடைக்கிற விதத்திலே அவன் எத்தனை பெரிய கார் வாங்கினாலும் அந்த காருக்கு உன்னதான் டிரைவராக வைக்கணும் நம்ம தீர்மானிக்கணும் அப்படி பார்க்கணும் உங்கள் வேலையை நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது கொடுக்கறதுக்கு மாத்திரம் வேலை செய்யாதீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணி செஞ்சு பாருங்களேன் நிச்சயம் அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் ரெபேக்கால் அந்த பத்து ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீர் வார்த்து இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நிச்சயம் அது மேன்மையான பதவி வாழ்க்கை வாய்ப்பு அவர் கிடைக்காமல் போயிருக்கும் நல்லா புரியுதா நான் சொல்கிறது எளியேசர் தானே கேட்டார் தண்ணி அவர் கொடுத்தா போதாதா கொடுத்துட்டு அப்படி திரும்பி போயிருக்கலாமே இல்லையா அவர் கேட்காததே சேர்த்து செஞ்சாலாம் நீங்கள் போய் வாசிச்சு பாருங்க இந்த வசனத்தை நல்லா புரியும் உங்களுக்கு நண்பு சகோதரி சகோதரியே உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வேணுமா சந்தோஷம் வேணுமா டோன்ட் ஜஸ்ட் டூ வாட் யுவர் ஸ்பவுஸ் டஸ் இன் ரீட்டாலியேஷன் ஓகே அவங்க சம்பா அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க நான் வந்து வீட்டில் சமைக்கிறேன் அவ்வளோதானே அப்படி இல்லையா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கொடுங்க நிச்சயம் குடும்ப வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க கரெக்ட் ஆண்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க இன்றைக்கி பெண்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க ஓகே இன்றைக்கி பலர் ஆறு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு நாள் தான் லீவு இந்த ஆறு நாள் வேலை செய்கிறவங்க மனைவியை பார்த்து ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் லீவில் இருக்கும்போதே கிளம்பு கிளம்பு எங்கள் அம்மாவை போய் பார்க்கணும் எங்கள் பாட்டியை போய் பார்க்கணும் எங்கள் தாத்தாவை போய் பார்க்கணும் எங்கள் அண்ணனை போய் பார்க்கணும்னு சொல்கிறத விட மா எங்கே போகலாம் நீ சொல் நான் அவங்க கூட வரேன் கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் மனைவியை ஒரு நாள் பார்த்து மா நீ இன்றைக்கி வேலைக்கு போகலன்னா கூட பரவாயில்ல நீ பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வா அது போல் கணவருக்காக மனைவியின் இடத்துல சொல்லுகிறேன் கணவர் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தார்னா வரும்போதே வலு வலு வலுன்னு குறைக்காதீங்க அவர் வரும்பொழுதே உங்களை பார்த்த உடனே ஒரு தேவதையை பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை கொடுங்க ஒரு அன்பை பரிமாறுங்க அவருக்கு பிடிச்ச பதத்தில் காஃபி கொடுங்க காஃபியை வாயில் வச்சுனா குடலே வெந்து போகிற மாதிரி கொடுக்காதீங்க ஐ எம் டெல்லிங் யூ வாட் ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் அவர் என்ன பதத்தில் கொடுப்பாரோ அந்த பதி பதத்தில் காஃபி கொடுங்க இல்லை காஃபி கொடுக்க மாட்டார் டீ தான் கொடுப்பாரா டீ கொடுங்க அவர் வரும்போத நீ பாட்னு சத்தமாக ட்ராமாவை போட்டு சீரியலை போட்டு ஏதாவது ஒன்று பார்த்துட்டு நீ வந்தாவா வராட்டி போன்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தினா அப்படி இடம் கொடுக்காதீங்க கணவருக்கு மனைவிக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அன்பு கொடுங்க விசேஷமாய் சிறு பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோருக்கு சொல்கிறேன் சிறு பிள்ளைங்களை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே வீட்டில் அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து பராமரித்து அதுங்களை கொண்டு வர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப பெரிய சிரமம் அப்படி உங்கள் கணவரோ உங்கள் மனைவியோ அந்த பணியை செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகள் 
புது பலத்தை கொடுக்கிற அளவுக்கு அன்பாக பேசுங்க திருமண வாழ்க்கை இன்னும் ஆசீர்வாதமாக உங்களுக்கு இருக்கும் எதை செய்தாலும் அளவோடு மார்ஜின் வச்சு லைனு கீழ்ச்சி நான் இப்படி தான் செய்வேன் இவ்வளோதான் எனக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு செய்யாதீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வரீங்க அஞ்சு பாட்டு தான் பாடுறாங்க வெரி குட் அஞ்சு பாட்டு முடிஞ்சுதுரா அதோட அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது வண்டியில் பாட்டு ஆண்டவருடைய பாட்டு கேட்டுட்டு போங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா துதிச்சு பாருங்க சர்ச்சுக்கு போனால் பாஸ்டர் மூணு வருஷத்தில் பேசி முடிச்சுடுவார் அதோட பா முடிஞ்சுதுரா பைபிள் முடிடாதீங்க வீட்டுக்கு போனால் ஒரு ஒரு அதிகாரம் ஒரு நாளைக்கு வாசிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு அதிகாரம் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு அது ஒரு அதிகாரம் வாசிச்சு பாருங்க இல்லையா மாதத்தில் ஒரு முறை நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்க மாதத்தில் ஒரு முறை ஒரு வேலை உபவாசம் இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு நாள் உபவாசம் இருக்கலாம் முடியாதவங்க ஒரு வேலை உபவாசம் இருந்து ஜோம் பண்ணுங்களேன் அப்புறம் பாருங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உன் ஆசீர்வாதத்தின் நிலைமையே வேறு விதமாக இருக்கும் நான் ஆவரேஜாக தான் கொடுப்பேன் நான் என்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க அது மாத்திரம் தான் கொடுப்பேன்னா லைஃப் ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வர பலவந்தம் பண்ணினால் அவனோடு ரெண்டு மைல் தூரம் போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் யாராவது ஒருத்தன் உன்னை தம்பி கொஞ்சம் தூரம் எனக்கு ஒரு உதவி செஞ்சுருப்பா இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அதை தூக்கிட்டு வந்து கொடுத்துருப்பா இது வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் லிஃப்ட் கொடுத்துருப்பான்னு சொன்னால் அவன் சொன்னது வரைக்கும் போகாத எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மைல் நான் சொல்லலை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தே சொல்லியிருக்கிறார் எதை செஞ்சாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்யுங்க கணக்கு பார்க்காதீங்க அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரி சகோதரியே வேலை இடத்துல வேலை செய்கிறவங்க எதுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வேலை செய்யுங்க திருப்பி சொல்கிறேன் வேலை இடத்துல வேலை செய்கிறவங்க எதுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு வேலை செய்யுங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் நான் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறேன் சார் உங்கள் வேலைக்காக ஜபம் பண்ணுறேன் சார்னா ரெண்டு முறை பார்ப்பான் மூணாவது முறை பார்ப்பான் அடுத்த முறை நீ வந்தாலே கதவை சாத்திடுவான் உனக்கு எதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அந்த வேலையை பார் அந்த வேலையை சிறப்பாக செஞ்சுப்பார் அவன் கேட்பான் நீ என்ன விசுவாசிக்கிற உன் வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்னன்னு அப்போ கேட்பான் பாரு அப்போ சொல்லு தைரியமா இயேசு என் தேவன் நான் கிறிஸ்தவன் நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் அப்போ சொல்லு அப்போ உனக்கு புரியும் வாழ்க்கையில எதையும் செய்யாம சாதிக்காம நீ சொல்றதெல்லாம் மக்கள் கேட்கணும்னு நினைக்காத செல்லுபடி ஆகாது நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து போன ஒருத்தர் ரெண்டு கையை உயர்த்தி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்னார் அதை இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் தெரியுது ஏன் தெரியுது சொல்லுங்க சாதி சாதிச்சதால் சொன்னார் சொன்னதால் அதுக்கு வேல்யூ வெயிட் இருந்துச்சு சாதிக்காமல் நீ எதை சொன்னாலும் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை வெயிட்டும் கிடையாது அதனால் மற்றவங்களுக்கு போதிக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ எதையாவது சாதிச்சுட்டு அப்புறம் போதிக்கப்பார் மீண்டும் சொல்கிறேன் வேலை செய்கிற இடத்துல நான் கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறேன்னு ஸ்டிக்கரை நெத்தியில் ஒட்டிட்டு சுற்றுறதும் மற்றவங்கள பார்க்கும் போது ட்ராக்ஸ் கொடுக்கறதும் இல்லை ஒரு சின்ன காடு வச்சுக்கிட்டு அங்கே வசனத்தை அங்கங்கே சொரி விட்டு போகிறதும் செஞ்சுட்டு இருக்காத சீட்டை கிழிச்சு விட்டு கமிச்சிருவான் உன்ன செய்கிற வேலையில் ஒழுங்காக செஞ்சு பாருங்க அங்கே கிறிஸ்து உன் மூலமாய் மகிமைப்படுவார் ஆலெல்லூயா ஆலெல்லூயா என் அன்பு சகோதரி சகோதரியே எதை செய்தாலும் அதை மனமுவந்து செய்து பார் அந்த ஒட்டகங்கள் உன்னை சுமந்து கொண்டு உன் மனவாளன் இடத்தில் கொண்டு போகும் சில வேலையிலே ஆண்டவர் சிலருக்கு சில ஒட்டகங்களை உன் வாழ்க்கையில் குறுக்கிட வைப்பார் சில தாகமான ஒட்டகங்கள் தாகமே தீர்க்க முடியாத ஒட்டகங்கள் பல பல சிரமத்திற்குள்ளான வேலைகளை கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பார் மற்றவங்களுக்கு இல்லாத கஷ்டம்லாம் எனக்கு இருக்கே பாஸ்டர் ஏன் இன்னைக்கு உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறவங்க பட்டியல் நான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தேன் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இந்த உலகத்தில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா டாப் ஒரு நைன் டென் பார்த்தேன் அதில் போட்டுருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் கஷ்டமான வேலையில் முதல் போட்டு ஆச்சரியமாக போட்டிருக்கு ஸ்கூல் டீச்சர் வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாமா நீங்கள் என்ன அழகாக காலையில் ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு போய் விட்டு வந்துடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அது பண்ணுற அட்டகாசத்தை நீங்கள் பார்க்கலையே இந்த டீச்சருங்க பாவம் அதுங்களோடவே இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு காஃபி குடித்தாலும் தலைவலி போவாது அவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்க அடுத்தபடியாக போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அடுத்தபடியாக குவாரியில் வேலை செய்கிறவங்க 
அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பார்க்குறவங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஜேர்னலிஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கஸ்டமர் சர்வீஸ் செய்கிறவங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஹோட்டலில் வெயிட்டர் வேலை செய்கிறவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க செக்ரட்டரி வேலை பார்க்குறவங்க எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா நான்கு சகோதரி சகோதரி எந்த வேலை செய்தாலும் முழு மனதோடு செய்து பார் ஒரு படி மேலே செஞ்சு பாருங்கள் கர்த்தர் அதில் உன்னை ஆசிர்வதித்து வசனம் சொல்லுகிறது கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்தில் உன்னை ஆ அதிகாரியாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் மீண்டும் சொல்கிறேன் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள்